Okay, nel primo caso scegliamo di avere l'NPC come master e la, e la DAW come slave. L'NPC potrebbe essere l'NPC Live, l'NPC One, l'NPC Force, non ha importanza. Stesso discorso per la DAW, non ha importanza, qui lo vedremo con Reaper. Quindi dovete avere, oltre chiaramente all'NPC e alla vostra DAW, una MIDI interface, cioè un'interfaccia MIDI che permetterà di collegare la vostra NPC via MIDI al vostro DAW. Ce ne sono tante. E sono anche abbastanza economiche c'è quella dell'M audio costa poco ma c'è quella a cavetto che è quella che uso io che costa ancora meno e funziona bene quindi con un cavo MIDI dovrete uscire dal MIDI out A del vostro NPC e collegarvi nel MIDI in della vostra MIDI interface che sarà collegata via USB al vostro PC o al vostro Mac quindi vedete qui abbiamo la nostra, il nostro NPC in questo caso un live messo in piedi per farvi vedere l'uscita l'uscita è esattamente la MIDI out A Ok, e attraverso questo cavetto, nel mio caso ho questo tipo di interfaccia MIDI, molto economica ma comunque funzionale, andremo a collegarci alla nostra DAW. Fatto questo, accendiamo il nostro MPC, non è importante quale esso sia, apriamo un progetto tra quelli già esistenti, andiamo nel menu principale, andiamo nel settings, andiamo esattamente in MIDI Sync, non so se vedete bene, MIDI Sync, a questo punto siamo in MIDI Sync e se non l'avete già fatto dobbiamo abilitare questo segnale, cioè il segnale di Send, perché noi in questo caso controlleremo la nostra DAW con il nostro segnale. MIDI Send, qui dovremo scegliere non il MIDI Clock ma il MIDI Time Clock, mi raccomando, se no non funziona così, allo stessa maniera, e tornare quindi nel nostro progetto principale. A questo punto dovremo settare i BPM che sono nel nostro progetto sull'NPC con i BPM all'interno della nostra DAW. In questo caso 86 e 86 abbiamo sull'NPC. Ok? A questo punto andiamo nelle, nel menu opzioni di Reaper, in questo caso Reaper, ma ripeto, funziona anche con gli altri a seconda delle finestre, chiaramente. Si va all'interno del menu External Time Code Synchronization, si va in Synchronization Settings, si aprirà questa seconda finestra nel quale dobbiamo spuntare questo riquadro dicendo di Enable Synchronization to Time Code. A questo punto in questo menu dovremo scegliere la nostra interfaccia MIDI, nel mio caso che è quella lì molto semplice ed economica non la segnala neanche, quindi io attivo semplicemente tutti gli il MIDI Time Code degli All Inputs. Hm? Facciamo OK. A questo punto vedete che su Reaper, cioè nel menu di avanzamento che può essere in basso, io l'ho messo in alto ma è uguale per tutti, è comparso un lucchetto. E in questo punto dice MIDI Time Sync Stopped, perché è stoppato. Ok? Per farlo funzionare bisogna premere Play. Ok? A questo punto lui dice OK, sono in attesa del segnale. Bene? Attenzione perché se non fate così, diventate matti, vi sembra che non funzioni, e invece funziona. A questo punto basta semplicemente premere play nel vostro NPC, comincerà a suonare e vedrete che la barra di avanzamento nella vostra DOV avanzerà. Chiaramente premendo stop si fermerà tutto e si fermerà anche qua. Questo è molto comodo per lavorare con, sia con la DOV che con l'NPC in maniera contemporanea ed integrata. Ok? Se avete domande sotto nei commenti. Ciao a tutti, alla prossima!